يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام قرآن کے سائے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ مامون اصغر اور اس پروگرام میں ہم سورج زاریات کی تفسیر سیکھ رہے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایک بار پھر موجود ہیں پروفیسر خلیل الرحمان چشتی صاحب چشتی صاحب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پچھلے پروگرام میں سورج زاریات کی آیت نمبر چالیس تک ہم نے سمجھ لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ گزرا حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ اور حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ یہاں تک مکمل ہو چکا اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سزا اور جزا کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ان قصوں میں بہت ہی واضح دلائل موجود ہیں ناظرین آج آیت نمبر اکتالیس سے ہم شروع کریں گے شیخ صاحب اجازت ہے میں تلاوت کروں وفی عادن از اور سلنا علیہ مریح العقیم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم دیکھیے وفی عادن اب یہاں بتایا جا رہا ہے فی عادن کا کیا مطلب ہے وفی قصۃ عاد عاد کے قصے میں بھی دلائل موجود ہیں جزاء و سزا کے یقین کرنے والوں کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو تاریخ سے وہ سبق لے سکتا ہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے تو آج کی جو قوم تھی جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ عربستان کے جنوبی حصے حدر موت اور عمان کے وہاں آباد تھی اور یہ نو علیہ السلاۃ والسلام کے جانشین تھے یہ کشتی والوں کی اولاد تھی ان کا زمانہ تین ہزار قبل مسیح ہے یعنی آج سے پانچ ہزار سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے تو از ارسلنا علیہم ریح العقیب تو یہ بانچ ہوا ہواؤں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک حاملہ ہوا ہوتی ہے ایک بانجھ ہوا ہوتی ہے جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ہواؤں کے دو پہلو ہوتے ہیں ہوائیں جو ہے فل مقسماتی امرا وہ کسی کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہیں کسی کے لیے زحمت زحمت تو یہ ہوا یہ جو تھی یہ ایک سرد ہوا تھی مغربی ہوائیں تھیں جو سوڈان اور صومالیہ کی طرف سے آئیں تھی یہ یہ دبور جس کے عربی میں دبور کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا تھی اور یہ کئی دن تک یہ ہوائیں چلتی رہیں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ بانجھ ہوا تھی دیکھیے بانجھ ہوا کا مطلب یہ ہوائیں بادلوں سے خالی تھیں یہ ڈرائی تھیں اس کے اندر پانی نہیں تھا ہوا کا کام تو یہ ہے کہ بادلوں کو گھیر کے لے آئے لیکن یہ بادلوں کو لانے والی بارشیں برسانے والی ہوائیں نہیں تھیں جیسے ہمارے پاس مانسونس ہوتے ہیں بلکہ یہ تھی عقیم بانج ہوا یعنی ہلاک کرنے والی ہوا تھی یہ جس سے کوئی پروڈکشن ہونے والی نہیں تھی جس سے آبادی بڑھنے والی نہیں تھی بلکہ اس سے آبادی ختم ہونے والی تھی ماتا ضرومین شعین کسی چیز کو یہ چھوڑتی نہیں تھی اللہ جعلت ہو کر رمی یعنی اس کے مقابل میں اگر درخت آتا تھا درخت سوکھ جاتا تھا اس کے مقابل میں کوئی جانور آتا تھا مر جاتا تھا اس کے مقابل میں کوئی پرندہ آتا تھا مر جاتا تھا کوئی انسان آتا تھا مر جاتا تھا اور ہر طرف انسانوں کی لاشیں پھیلی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں ادھر لاش ادھر لاش ادھر لاش یہ سب سردی سے سرد ہوا سے مارے گئے ایسی بانج ہوا تھی جو قوم آت کے اوپر یعنی حود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا اس واقعے میں بھی جزا و سزا کا پیغام موجود ہے وہ انجین الزین آمد اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی جو ایمان لے آئے تھے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والے نیک مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے اور پوری قوم پر اس ہوا نے جو ہے تباہی پھیر دی جعلت ہو کر رمی ہر چیز رمین تو کہتے ہیں ہر کہ کھوکھلا اور بوسیدہ کر دینے والی یعنی یعنی ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں بوسیدہ ہڈیاں تھیں یعنی ہر چیز مکانات بہت سیدھا ہو گئے تھے جانور بہت سیدھا انسان بہت سیدھا ہڈیوں 
کے پنجر وہاں نظر آ رہے تھے لاشیں ہی لاشیں ہر طرف ایسی بانجھ ہوا تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ما تذرو من شیئن اتت علیہ الا جعلته کرمیم وفی سمود اذ قیل لہم تمتعو حتی قیل وفی سمود کا کیا مطلب ہے فی سمودہ اس کا مطلب یہ ہے فی قصت سمودہ سمود کے قصے آیات للمقینین یقین کرنے والوں کے لیے دلائل موجود ہیں نشانیاں موجود ہیں دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ لوت علیہ السلام کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور آد کی قوم کی تاریخ جہاں حضرت حود بھیجے گئے تھے اب سمود کی تاریخ جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے وفی سمود اس میں بھی جزا اور سزا کا درس موجود ہے قیامت آ کے رہے گی تاریخ یہ کہہ رہی ہے جزا اور سزا ہو کے رہے گی ہو کے رہے گی وفی سمودہ اذ قیل لہم تمتعو حتی حین جب ان سے کہا گیا اس قیل لہم تمتعو حتی ہی مزے کر لو مزے کر لو ایک خاص وقت تک اور دوسری جگہ قرآن میں ہے تمتعو فی دارہم جاسمین جاسمین یہ بھی ہے اور یہ کہ سلاسط ایام ان لوگوں کو تین دن کی محلت دی گئی تین دن کی محلت دی گئی اور اس کے بعد ان کی تباہی ہو گئی ان کو ملٹیپل مین سے مارا گیا کئی طریقوں سے جی دیکھیں آگے کیا فَعَتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَدُ وَهُمْ يَنْزُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آتھو انہوں نے نافرمانی کی سرکشی کی حضرت صالح علیہ السلام جو ان کے پیغمبر تھے ان کے زبانے میں ان کی مخالفت کی ان کا مزاق اڑایا فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَدُ تو ان کو ایک سائقہ نے ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا پوری قوم ایک بجلی کے سائقہ سے ہلا کیے گئے اور پھر کیا ہوا وَهُمْ يَنْزُرُونَ اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے اچانک ان پر ایک سائقہ ایک بجلی کا عذاب تھا جس نے ان کو ہلا کر دیا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِهُ اب ان میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں سب پیرالائزڈ ہو گئے تھے اور دیکھ رہے تھے اپنے انجام کو جب انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو زبا کیا اور ان کے پیغمبر نے کہا تھا ناقت اللہ فقال لہم رسول اللہ ناقت اللہ ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے فَأَقَرُوا ان میں ایک باغی آدمی تھا ازیم بعصہ اشقاہ ان کا سب سے جو شقی آدمی تھا بدبخت اور بدقسمت آدمی تھا قیدار بن سالی وہ اٹھا اور اس نے اپنے محبوبہ کے کہنے پر اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا اور سارے لوگ اس پر پل پڑے اس اونٹنی پر فَأَقَرُوها ایک نے آغاز کیا اور پوری قوم اس کے اوپر آگیری فَأَقَرُوها فَدَمْ دَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِينَ ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان پر عذاب کا کھوڑا برسایا دم دم علیہم رب ان کے رب نے ان کو ہلاک کر کے رکھے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامِ وہ اب کھڑے نہیں ہو سکتی تھی وہ قوم مر چکی تھی یہاں کیا بات بتائی جاری ہے جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ جاپان ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ فرانس ہو چاہے جرمنی ہو تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی پھر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی جس طرح قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کھڑی ہو سکی کیونکہ ان کو بجلی کی عذاب سے مارا گیا مارا گیا اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور وہ اپنا کوئی بچاؤ نہیں کر سکتا دیکھیں دنیا کی بڑی قوتیں فیرون کیا اپنا بچاؤ کر سکا لشکر اس کے ساتھ تھا جنود اس کے ساتھ تھے اسی طرح دنیا کی بڑی قوتوں کو اس غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچا لیے جائیں گے وہ اپنا دفاع کر سکیں گے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی قوم چھوٹی قوم کو فتح کر لے یہ ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے کیوبا پر قبضہ کر لے یہ ممکن ہے کہ امریکہ میکسیکو پر قبضہ کر لے بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو فتح کر لیں ایسا تو ممکن ہے لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ آئے اللہ تو بنانے والا ہے کانات کا بنانے والا ہے سب سے بڑی طاقت کون ہے اللہ کی اللہ اکبر وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ 
इतनी बड़ी बड़ी कौमें जो अपने आप को समझ नहीं कि हम पहाड़ों में घर बना रहे हैं तो उनकी मदद कोई भी नहीं कर सकता अल्लाह सुबहान के अलावा जब अल्लाह का फैसला आ जाए अगली आयात पर हम चलते हैं वक़ो मनो हिमिन कबल इन कैन कौ मन फासन कौ मनो हिन तो कौ मनो हिन से पहले एक लफ्ज यहाँ छुपा हुआ है कौ मनो व अहलकना कौ मनो हिन या अगरकना लगा लीजिए और नू अम की कौम को हमने गर्क किया इससे पहले यानी इनका ज़माना नू अम का तीन हजार पाँच सौ सबसे पहले मीन कबल आ गए ना इससे पहले इससे पहले यानी पहले नू अम की कौम थी उसके बाद आद थे उसके बाद समूद थे और उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम और लूत का ज़माना है उसके बाद शोब आसलम का है और उसके बाद फिर आन और मसाल सलात वसलाम का ज़माना है तो ये क्रोनोलॉजिकली तरतीब वार तरतीब ज़मानी के अतबार से आप याद रखिए इन कौमों को यके बाद दी गए वन आफ्टर अनदर इन सब को मुख्तलफ तरीक़ों से हलाक किया गया और सब का जुर्म यही था अल्लाह का इनकार पैगम्बरों का इनकार अल्लाह की तलीमत का इनकार और खुल्लुन खजबर रसूल सब ने रसूलों का इनकार किया सब ने आखिरत का इनकार किया सब ने रसूलों का मजाक उड़ाया वकौ मनो हिमिन कबल इन कैन कौ मन फासनो कौ मन फासन ये एक फासिक कौम थी फासिक का मतलब होता है जो फट जाती है जो आपे से बाहर हो जाती है और यानी जो छिलका अपना उतार देती है जो अपना लिबास उतार देती है जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है बदअमल नाफरमान कौम को फासिक कहते हैं तो हजरत नूह असलात वसलाम ने 950 सौ पचास बरस अपनी कौम में तबलीग की नौ सौ पचास बरस और सिर्फ चंद लोग ही मुसलमान हुए ये कौन लोग थे ये पांच नेक लोगों के बुत बनाकर पूजा करते थे पांच अच्छे लोग गुजरे थे एक यानी यगूस या ऊख नसर सुवा और वद पांच नेक लोग इनके पांच लोगों के मरने के बाद इनके बुत बनाकर इनकी पूजा करते थे ये और हजरत नू आसम जब एक खुदा की बंदगी की दावत देते थे तो ये कहते थे अपनी दावत से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें हलाक कर देंगे तुम्हें संसार कर देंगे तो ये बताया जा रहा है वकौ मनु हिम मिन कबल इन खानु कौ मन फासिकी फासिक कौम थी बदमल नाफरमान कौम थी चलिए आगे जी व समूसियन अब देखिए यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया कहाँ पर कौम नूह पर ये पैराग्राफ खत्म हो गया तारीखी दलाइल खत्म हो गए क्या तारीखी दलाइल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के कौम कि जो फरिश्ते हजरत इब्राहिम को बशारत देने के लिए आए थे वही फरिश्ते हजरत लूत की कौम को हलाक करने के लिए भेजे गए थे तो फरिश्तों की भी दो हैसियतें होंगी वो जजा भी देते हैं और वो सजा भी देते हैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजे जाते हैं तो ये वाकया भी तारीख का कह रहा है कि क़यामत अटल है वो कर आए फिर उसके बाद फिर का किस्सा आया और उसमें क्या हुआ कि फिर एक फौजी डिक्टेटर था उसको हलाक किया गया उसकी फौज के साथ उसके बाद किस्सा आ गया आद का आद को हवा के जरिए हलाक किया गया एक सरकश कौम थी सुपर पावर थी वो कहती थी मन अशद मन्ना कुत हमसे बड़ी सुपर ताकत कौन सी वो भी आल पर यकीन रखती और उनको भी उनके रसूल ने तोहिद की दावत दी थी उसके बाद फिर समूद को हलाक किया गया एक सयाह से और एक सयका से बिजली के कड़ाके ने उनको आ लिया उससे हलाक किया गया और आखिर में फिर जिक्र हुआ किसका हजरत नूह असलात वसलाम की कौम का इनको गर्क किया गया ये फासिक लोग थे ये नाफरमान लोग थे अब आ जाइए यहाँ से फिर एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है तीन आयतें आ रही हैं यहाँ पर एक आसमान के बारे में है एक ज़मीन के बारे में है और एक जवजैन के बारे में है तो पहले ही आयत में व समा आ बनई ना हा बी आई दिन के और आसमान को हमने बनाया अपनी कुत से ये देखिए ये आसमान सात आसमान है और निचले आसमान को सितारों से सजाया गया है इसके लिए अपने जोर से अपनी ताकत से हमने इस आसमान को बनाया व समा आ रफ आसमान को हमने बुलंद किया और 
جو ہے ایک توازن اور ایک میزان قائم کیا ایسے بڑے آسمان کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کے بنانے کے لیے کیا چاہیے طاقت چاہیے تو اللہ کے بارے میں یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے ان اللہ اللہ کلی شین قدیر ہر چیز وہ القادر وہ القادر وہ پوری قوت رکھتا ہے تو یہاں ثابت کرنا کیا مقصود ہے کہ جو اتنا بڑا آسمان بنا رہا ہے ستاروں والا چاند والا سورج والا کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ضرور پیدا کرے گا ہم نے اپنی قوت سے آسمان کو بنایا وہ ان لموسیون لموسیون کے دو مطلب اس کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں تو ایک تو اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں اس کو وسعت دے رہے ہیں یعنی یہ جو آسمان ہے یہ از ایکسپینڈنگ یعنی ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اتنی دنیا بنا دی اب مزید دنیا کو نوز اللہ وہ بنا نہیں سکتا وہ ایسی ہزاروں دنیا لاکھوں دنیا کھربوں دنیا بنا سکتا ہے یہ جو زمین نظر آ رہی ہے ایسی ہزاروں زمینیں لاکھوں اور کاؤنٹ لیس زمینیں بنا سکتا ہے آسمان کو وسعت دی جا رہی ہے یعنی ان لاموسی ان کا کہ دو مطلب ہو گئے ہم اس کی پوری طاقت رکھتے ہیں بنانے کی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں اور بعض سائنسدان بھی یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ یہ آسمان پھیل رہی اس میں وسعت ہو رہی ہے یعنی اٹ از ایکسپینڈنگ بہرحال سائنسدانوں کا علم بھی ایک حتمی علم تو نہیں ہے اللہ کا علم قرآن کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیٹ از الٹیمیٹ روت وہ ابدی حقیقت ہے اب اس کے بعد زمین کے بارے میں جی ول ارد فرشنا ہے فنی عمل ماہدون ول ارد فرشنا اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور نعمل ماہدون ہم کتنے اچھے پھیلانے والے ہیں ہم نے زمین کو ہموار کیا اس زمین کے اوپر آدمی مکان بناتا ہے اس زمین کے اوپر آدمی کاشت کرتا ہے ٹریکٹرز چلتے ہیں ہل چلتے ہیں آپ دیکھیے چاول کا کھیت ہوتا ہے بالکل ہموار اور اس کے اندر پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے انسان محنت کرتا ہے اس کو اسی طرح پہاڑوں کے اندر درے بنائے گئے تاکہ لوگ چل پھر سکیں تجارت کر سکیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا سکیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف جا سکیں نعمل ماہدوں دیکھیے کتنا اچھا ہے وہ جس نے یہ انجمن سجائی ہے کہیں ریگستان ہے کہیں دریا ہیں کہیں وادیاں ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں اخروٹ ہوتے ہیں کہیں بادام ہوتا ہے کہیں کشمش اور کاجو ہوتا ہے اور کہیں چاول کی فصلیں ہیں کہیں گنم کی فصلیں ہیں کہیں مالٹا ہوتا ہے کہیں آم ہوتے ہیں اور کہیں سرد ممالک کی چیزیں ہوتی ہیں کہیں گرم ممالک کی چیزیں ہوتی ہیں تو جہاں سیب ہوتا ہے وہاں آم نہیں ہوتا جہاں آم ہوتا ہے وہاں سیب نہیں ہوتا یہ زمین کا پیدا کرنا ہی نہیں ہے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری نعمتیں رکھی گئی اور زمین کس کے لیے پیدا کی گئی انسانوں کے لیے ماں فل اردی جمیا خالق لکھم اے انسانوں تم لوگوں کے لیے خالق کا لکھم ماں فل اردی جمیا اس زمین میں جو کچھ ہے گاجر ہے مولی ہے سونا ہے چاندی ہے پیٹرول ہے گیس ہے مدنیات ہیں فاسفیٹس ہیں فرٹیلائزر ہیں خالق کا لکھم تمہارے لیے ہے جمی ان جمی ان فن الماہدون اللہ اپنی تاریخ خود کر رہا ہے ہم کتنی بہتر طریقے سے ہموار کرنے والے پھیلانے والے ہیں ومن کل شعی ان خلق نہ زو جئی ومن کل شعی ان دیکھیے بڑی سائنسی اور سائنٹیفک آیت قرآن سارے کا سارا حقیقت ہے سر یہ اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اوریجنل کتاب ہے ٹرانسلیٹڈ نہیں اوریجنل عربی زبان میں موجود ہے جبکہ دوسری تمام کتابیں اصلی زبان ان کی ختم ہو چکی ہے تورات جو ہے عبرانی میں تھی اب دنیا میں اصلی تورات موجود نہیں ہے بائبل سوریانی زبان میں اور عربی زبان میں تھی وہ اب نہیں ہے دنیا کے اندر ضائع ہو چکی زبانیں بھی ختم ہو گئی ہیں اب جی تو اب جو ہے قرآن اصلی حالت میں موجود ہے یہ سراسر حق ہے اب اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر ومن کل شعین کل شعین خلقنا زوجین خلقنا زوجین من کل شعین ہر چیز سے ہم نے جوڑے بنائے اب ذرا دیکھئے پہلے کس کا ذکر ہوا آسمان کا 
آسمان کو اپنی قوت سے ہم نے پیدا کیا ہم اس کو وسط دے رہے ہیں ہم اس کو بنانے پر پوری طاقت رکھتے ہیں اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور کتنے اچھے ہم پھیلانے والے ہم وار کرنے والے ہیں آسمان کے بعد زمین کا ذکر ہوا نا تو اب بتایا جا رہا ہے کہ من کل شعی ان خلق نہ زوجین ہر چیز سے ہم نے دو چیزیں پیدا کی زوجین بجلی کو دیکھ لیجئے آپ تو نگیٹو اور پازیٹو چیزیں ہوتی ہیں ہر ایلیمنٹ کو دیکھ لیجئے کیٹ آئنس ہوتی ہیں این آئنس ہوتی ہیں آپ دیکھیے ہر مادہ کے ساتھ نر ہے کھجور بھی نر کھجور ہوتا ہے مادہ کھجور ہوتا ہے بکرے کے ساتھ بکری ہے ہاتھی کے ساتھ ہتنی ہے گھوڑے کے ساتھ گھوڑی ہے مرد کے ساتھ عورت ہے ہر چیز جوڑ جوڑ ہے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں جوڑ جوڑ ہیں یہ اور سن لیجئے اس میں ایک نکتہ ہے آسمان کا جوڑ زمین ہے اور اس دنیا کا بھی ایک جوڑ ہے اور وہ آخرت آخرت برپا ہو کے رہے ہیں لیکن ہے. اگر کسی کا جوڑا نہیں ہے تو وہ کون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے دیکھیے وہاں سورہ یاسین میں کہا گیا فسبحان اللہ خلق الزواجہ کلہ فسبحان کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا خلق الزواج اس نے جوڑے تو بنائے لیکن وہ سبحان ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اس کا کوئی شوہر نہیں ہے ولم تک اللہ صاحبہ اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے بیوی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے آگے اس کی تفصیل ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے مختصر رہ گیا بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع چل رہا ہے ناظرین اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اپنے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چشتی سے پروگرام قرآن کے سائے میں ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ